ஷிரடி சத்யசாய் பிலிம்ஸ் பி நாகராஜா பெருமையுடன் வழங்கும் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் மற்றும் வானிஷி நடித்த வசந்த மாளிகை ஜூன் இருபத்தி ஒன்று முதல் தமிழகம் முழுவதும் இந்த படத்தை நீங்க ஃப்ரீயா பார்க்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா வீடியோக்கு கடைசியில கேட்கப்படுற கேள்விக்கு சரியான பதில் அளித்து ஃப்ரீ டிக்கெட் வின் பண்ணுங்க வணக்கம் ரூஸ்டர் நியூஸ்க்காக கீர்த்திகா மேற்கு வங்காள முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் மன்னிப்பு கூற வேண்டும் வரும் பதினேழாம் தேதி திங்கக்கிழமை நாடு முழுவதும் மருத்துவர்கள் ஒரு நாள் வேலை நிறுத்த போராட்டம் இது என்ன எப்படி ஆரம்பிச்சதுங்கிற பத்தின வீடியோவை தான் இன்னைக்கு நம்ம ரூஸ்டர் நியூஸ்ல பார்க்க போறோம் ஜூன் மாதம் பத்தாம் தேதி ஒரு எழுபத்தி ஐந்து வயதான முதியவரை மேற்கு வங்காளத்தில் இருக்கிற என்ஆர்எஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக கொண்டு வராங்க அங்கே அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பலன் இல்லாமல் அவர் மரணம் அடைஞ்சிடுறாரு ஆனால் இந்த மரணத்துக்கு காரணம் அங்கே சரியான முறையில் சிகிச்சை தரப்படலைன்னு சொல்லி அவருடைய உறவினர்கள் அந்த டாக்டர்ஸை கடுமையாக தாக்குறாங்க இதில் ரெண்டு ஜூனியர் டாக்டர்ஸுக்கு பயங்கரமான காயங்கள் ஏற்படுது ஒருத்தருக்கு அவருடைய ஸ்கல்ல சர்ஜரி பண்ணுற அளவுக்கு காயம் ஏற்பட்டிருக்கு இன்னொருத்தருக்கு மல்டிபிள் ஃப்ராக்சர்ஸும் ஏற்பட்டிருக்கு இதை கண்டித்து அடுத்த நாள் அந்த ஜூனியர் டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே ஒரு போராட்டத்தில் ஈடுபடுறாங்க அதாவது எங்களுக்கு இங்கே வேலை செய்கிறதுக்கு சரியான பாதுகாப்பு இல்லை எங்களுக்கு தகுந்த பாதுகாப்பு கொடுக்கணும்னு சொல்லி போராட்டத்தில் ஈடுபடுறாங்க இதுக்காக ஒரு மனுவையும் அந்த வெஸ்ட் பெங்கால் கவர்னர் கிட்டையும் ஒப்படைக்கிறாங்க ஆனால் சரியான எந்த ஒரு ஆக்ஷனுமே அது வரைக்கும் எடுக்கப்படலை இதனால் இந்த போராட்டங்கிறது வந்துட்டு அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் மட்டும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட மாநிலம் தழுவிய ஒரு போராட்டமாக மாறுது இதே மாதிரி தான் புதன்கிழமையும் நடக்குது வியாழக்கிழமையும் அந்த போராட்டம் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போது வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு செக்ரட்டரியேட்டுக்கு போயிட்டு இருந்த மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் எஸ்எஸ்கேஎம்ன்ற ஒரு ஹாஸ்பிட்டலை விசிட் பண்ணுறாங்க அங்கே இருக்கிற மருத்துவ மாணவர்கள் மற்றும் மருத்துவர்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு வார்னிங் மாதிரி கொடுக்குறாங்க என்னென்னா நீங்கள் இமீடியட்டாக இந்த போராட்டத்தை கைவிட்டு உடனடியாக நோயாளிகளை வந்துட்டு பார்க்கணுன்னு அப்படி பண்ணலைன்னா உங்கள் மேலே கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்னு சொல்கிறாங்க இது இல்லாமல் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஹாஸ்டல்ஸையும் நாங்கள் வெக்கேட் பண்ணிவிடுவோம்னு சொல்கிறாங்க இப்படி ஒரு அறிக்கையே ஒரு மாநில முதல்வர் சொன்னதுக்கு அப்புறமா மேலும் கோபம் அடைஞ்ச மருத்துவர்களும் மாணவிகளும் இந்த போராட்டத்தை மேலும் வலுப்படுத்தியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இதை தொடர்ந்து டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் மருத்துவர்கள் எங்களுக்கு பாதுகாப்பை இல்லைங்கிறத வெளிப்படுத்துகிற முறையாக அவங்க தலையில் ஹெல்மெட் அணிஞ்சும் பேண்டேஜஸ் சுற்றியும் வேலை பார்த்துருக்காங்க இது இல்லாமல் பெனாரஸ் ஹிந்து யூனிவர்சிட்டிலேயும் சீனியர் அண்ட் ஜூனியர் டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து இவங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிற விதத்தில் போராடியிருக்காங்க இது மாதிரி கிட்டத்தட்ட இந்தியா முழுவதும் ஆந்திரா தெலுங்கானா கோவா கேரளா பாண்டிச்சேரி ஜிப்மர் யூனிவர்சிட்டி வரைக்கும் இந்த போராட்டம் வந்துட்டு மிக வலுவடைஞ்சிருக்கு இப்போ வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் எங்கேயும் இந்த மாதிரியான ஒரு போராட்டம் நடந்திருக்குங்கிற செய்தி மட்டும் பதிவு செய்யப்படலை இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் ஒன்ஸ் அகேன் இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் இந்தியாவில் இருக்கிற அனைத்து மருத்துவர்களுக்கும் ஒரு அழைப்பு விடுத்திருக்காங்க அதாவது ஒரு நாள் வேலை நிறுத்த போராட்டம் இது வருகிற பதினேழாம் தேதி திங்கக்கிழமை நம்ம இந்தியா முழுவதும் நடைபெற போகுது இதில் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் வேலை செய்கிற மருத்துவர்கள் மட்டும் வேலை செய்வாங்கன்னு மற்ற எந்த டாக்டர்ஸும் வந்துட்டு வேலையை செய்ய மாட்டாங்கன்னு அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த போராட்டம் எப்படி என்ன இருந்தாலும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னவோ பொதுமக்கள் தான் இந்த அஞ்சு நாள் நடந்த போராட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கான நோயாளிகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதில் உடனடி மருத்துவ சேவை தேவைப்படுற எத்தனையோ நோயாளிகள் இருந்திருந்திருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் மருத்துவர்கள் கருத்தில் கொண்டு இந்த போராட்டத்தை சீக்கிரமாக முடித்து அவங்களோட வேலைக்கு திரும்பணுங்கிறது எங்களுடைய ஒரு கோரிக்கை இல்லை இந்த போராட்டத்தை வேறு எந்த விதமாக மக்களை பாதிக்காத எந்த விதத்தில் நம்ம செய்யலாம் அப்படிங்கிறத யோசித்து பார்த்து செயல்படுங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா டாக்டர்ஸுங்கிறவங்க கடவுளுக்கு நிகரானவங்க தான் ஆனால் அவங்க கடவுளாகவே ஆகிட முடியாது ஏன்னா சில நேரங்களில் ஒரு நோயாளிக்கு அவங்களோட நோயின் தாக்கமோ இல்லை அவங்களோட வயசோ அந்த நோயை குணப்படுத்த முடியாமையோ அவங்க மரணம் அடைஞ்சிடுறாங்க இதுக்கு காரணம் வந்துட்டு அந்த மருத்துவர்கள் தான் அந்த மருத்துவ சிகிச்சை சரியாக கொடுக்கலங்கிறது தான் சொல்லிட்டு சட்டத்தை அவங்க கையில் எடுத்துக்கக்கூடாது அது மிகவும் கண்டிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் மேற்கு வங்காள அரசாங்கம் மட்டும் இல்லாமல் மத்திய அரசாங்கமும் இந்த பிரச்சனையில் உடனடியாக தலையிட்டு இதுக்கான ஒரு சுமூக முடிவை கொண்டு வரணும்னு எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ வர பதினேழாம் தேதி திங்கக்கிழமை நடக்கிற இந்த போராட்டம் அன்னைக்கே ஒரு முடிவுக்கு வரணும் அவங்களுக்கு நல்ல சொல்யூஷன் கிடைக்கணுங்கிறது மக்கள் சார்பாக எங்களுடைய
இதுவரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் வசந்த மாளிகை டிக்கெட் கான்டெஸ்டிற்கான இரண்டாவது கேள்வி வசந்த மாளிகை படத்தில் சிவாஜி ஏற்றிருந்த கதாபாத்திரத்தின் பெயர் ஏ விஜய் பி ஆனந்த் சி விஜய் ஆனந்த் இந்த கேள்விக்கான சரியான பதிலை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடவும் சரியாக பதிலளிக்கும் முப்பத்தைந்து பேருக்கு குலுக்கல் முறையில் இலவச டிக்கெட் வழங்கப்படும்